ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചലനത്തിനൊപ്പം എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ആർ ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മൂവ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വസ്തുക്കളിൽ ചലിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് It was with this question that Bindu teacher came to the class that day. That day was some Bindu teacher came to the class that day. Buildings, rocks, mountains, kettirangal, paragal, parvadangal. You can tell the answer to the children. The children went on answering. They were surprised when the teacher marked, remarked that all these objects are constantly in motion at great speed. കുട്ടികളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിത്യവും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതമായി ഓ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ ദ കേസ് അവർ ഹൗസ് വുഡ് നോട്ട് ബി ദർ വെൻ വി ഗെറ്റ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ അശ്വതി ക്വിപ്റ്റ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് അതായത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട് അവിടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വീട് കാണില്ല എന്ന് അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ യു മേ ബി എവേ ദാറ്റ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും എന്താണ് സണ്ണിന്റെ കൂടെ സണ്ണിനൊപ്പം സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റും ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് സൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചലനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള സൂചനകൾ സൂചനകളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ ദി മോഷൻസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ദാറ്റ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏതെല്ലാം ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമി എങ്ങനെയൊക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭൂമി സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഭൂമി ഒറ്റയ്ക്കും ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റും ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിച്ച് ആർ ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് മൂവ് അറൌണ്ട് ദി എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അതായത് ഭൂമി ചലിക്കുമ്പോ അതോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചലിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും ചലിക്കും അല്ലെ ക്യാൻ യു ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചലിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ ഒരു കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ചലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എവിടെങ്കിലൊക്കെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് മൂവ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലെ ഓൾ ഓബ്ജെക്ട് ഓൺ ദി എർത്ത് മൂവ് അറൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ സൂര്യൻ ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ സൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ റോട്ട് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സൺ അല്ലെ ആ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും അവയുടെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങ് സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ് ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അറ്റ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അറ്റ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ അതായത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് സ്വയം തിരിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതിന്റെ ആ ഒരു അച്ചുതണ്ടില് ഓക്കെ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്നാ പറയുന്ന വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതായത് സൂര്യനെ ചുറ്റുക സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോൾ അത് റിവോൾവ് എന്നാ പറയുക എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറയുന്
ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അത് സ്വയം ഭൂ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഈസ് ഇറ്റ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ഈവൺ വൈൽ സിറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ അറ്റ് എ പ്ലേസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വേഗത്തിലാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിലാണ് ചലിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ മോഷൻ വിത്ത് വിത്തിൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ഭൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചലനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചലനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലേസ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ക്ലോസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ ചെവി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ മൂവ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്ക വിത്തിൻ യുവർ ബോഡി നമ്മുടെ ഭൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രക്തപരിയനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് നമ്മളുടെ ജോയിൻസ് ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ അസ്ഥികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് അനങ്ങുന്നുണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് മോഷൻ അറൗണ്ട് ആസ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദി അതർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെൻ യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് മോഷൻ ഓഫ് എയർ അതായത് നമ്മളൊരു പീസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വീശി നോക്കുക വീശി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എയർ അല്ലെ വായു ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പൊ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മോഷൻ ഓഫ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലെ ചല ചലനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ ഒന്ന് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ സീഷോർ അല്ലെ കടൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ മൂവിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻ ട്രീ അല്ലെ ഇലകൾ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇലകൾ അനങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈൽ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ദി ഫാൻ അല്ലെ ഫാന് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അതായത് ഫാന് ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വായുവിന്റെ ആ ഒരു ചലനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ ചലനങ്ങൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണേ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ വലിയ കമൻസ് നിങ്ങൾ അറിയിക